എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അന്തുവാണ് കൊല്ലം അഞ്ചലിലെ ഉത്ര എന്നൊരു പാവം പെൺകുട്ടിയെ സ്വന്തം ഭർത്താവ് പണത്തിന് വേണ്ടി മൂർഖം പാമ്പിനെ ഉപയോഗിച്ച് കടിപ്പിച്ചു കൊന്നു എന്ന വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ ഏതൊരു മലയാളിയെയും പോലെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളോട് യോജിക്കുന്നവരും വിയോജിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവും ഉത്രയുടെ ഭർത്താവ് എന്ന ജോലി ഏറ്റെടുക്കാൻ സൂരജിന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും നൂറ് പവനും മൂന്ന് ഏക്കർ റബ്ബർ തോട്ടവും കാറും പിന്നെ മാസാമാസം എണ്ണായിരം രൂപയുമാണ് ഈ കണക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് തോന്നുന്നത് സൂരജ് കല്യാണം കഴിച്ചത് സ്ത്രീയാണോ അതോ സ്ത്രീധനത്തെയാണോ എന്നാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ആയിരം ഉത്രമാർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നെങ്കിലും പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ അവരെയെങ്കിലും നമുക്ക് രക്ഷിക്കാനാവും ആദ്യ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം പൊന്നു പോലെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ സ്വന്തം മക്കളെ ചെറുക്കൻ്റെ വീടും പറമ്പും ആസ്തിയും മാത്രം നോക്കി ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും മോഹിച്ച് വരുന്ന മൂർഖം പാമ്പിനേക്കാൾ വിഷമുള്ളവന് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്ന പണി ആദ്യം നിർത്തണം സ്ത്രീധനം ചോദിച്ചു വരുന്നവനെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് പോലും കയറ്റരുത് കുറച്ച് ആഡംബരം കുറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ചേരുന്ന നമ്മുടെ മക്കളെ പൊന്നു പോലെ നോക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആണൊരുത്തന് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം കൊക്കിലൊതുങ്ങുന്നതേ കൊത്താവൂ സ്ത്രീധനം കണക്ക് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്ന അല്പത്തരം കാണിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യുവാക്കളും സ്ത്രീധനം ചോദിച്ചു വരുന്നവനെ ഭർത്താവായി വേണ്ട എന്ന് യുവതികളും സ്ത്രീധനം വാങ്ങിക്കുന്ന കല്യാണത്തിന് കാർമ്മികത്വം വഹിക്കില്ല എന്ന് മതപുരോഹിതന്മാരും സ്ത്രീധനത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കുമെന്ന് സർക്കാരും തീരുമാനിച്ചാൽ ഇനി ഒരു ഉത്തര കൂടി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുറപ്പ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് കല്യാണപ്രായമാകുന്നത് വരെ പെൺമക്കളോട് മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നത് മറ്റൊരു വീട്ടിൽ കയറിപ്പോകേണ്ട പെണ്ണാണെന്ന് എന്നാണ് മരുമകളായി കയറി വരുന്ന വീട്ടിൽ അവൾ കേൾക്കുന്നത് മറ്റൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് കയറി വന്ന പെണ്ണാണെന്ന് എന്നാണ് സത്യത്തിൽ എവിടെയാണ് ഈ പെൺമക്കൾക്കൊരു ആശ്രയം ഇവരുടെ വീട് ഏതാണ് മാതാപിതാക്കൾ പെൺമക്കളോട് പറയേണ്ടത് ജീവിതാവസാനം വരെ നീ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നു മോളായിരിക്കും ഏത് നിമിഷവും നിനക്ക് നിന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരാം എന്നായിരിക്കണം കല്യാണ ചെറുക്കനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ്റെ വീട്ടുകാരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം സ്വന്തം മകൻ്റെ കൈപിടിച്ച് കയറി വരുന്ന പെണ്ണിനെ സ്വന്തം മകളായി കാണാൻ മനസ്സുള്ള ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും ആ വീട്ടിലുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പിറന്ന ഒരു മകനും സ്വന്തം ഭാര്യയെ ഒരിക്കലും കരയിപ്പിക്കില്ല ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും സഹനശേഷി ഉള്ളവളാണ് സ്ത്രീ അങ്ങനെയൊന്നും മനസ്സ് തളർന്നു പോകുന്നവളല്ല ഒരു പെണ്ണും എന്നിട്ടും സ്വന്തം ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് ഒട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊരു പെണ്ണ് പറഞ്ഞാൽ ചട്ടിയും കലവും ആവുമ്പോൾ തട്ടിയും മുട്ടി വിരിക്കും കുടുംബജീവിതമാവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നാട്ടുകാരും ബന്ധു ൊക്കെ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള മണ്ടത്തരങ്ങൾ എഴുന്നള്ളിക്കാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവളെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാനുള്ള മനസ്സും കൂടി കാണിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പാമ്പ് കടിച്ചും കിണറിൽ വീണും ഗ്യാസ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചും ടെറസിൽ നിന്ന് വീണും ഒരുപാട് ഉത്രമാർ ഇനിയും നമ്മുടെ മുന്നിൽ മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഭാവി നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ജീവിതം അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മാത്രമാണ് ചിന്തിക്കുക ചിന്തിച്ച